తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన తొలి దశాబ్దాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల నలభైలలో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసి కథానాయకలుగా తారలుగా ఎదిగి సొంత చిత్ర నిర్మాణాన్ని చేపట్టి విజయాలు సాధించిన వాళ్లలో కొంతమంది కన్నాంబ గారు భానుమతి గారు అంజలీదేవి గారు మొదలైన వాళ్ళు వీరి కోవలోనే ఇంచుమించు వీరి కాలంలోనే సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి నటిగా గాయనిగా కథానాయికగా ఎదుగుతూ సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించి అందులోనూ విజయం సాధించిన తార లక్ష్మీరాజ్యం కన్నాంబ భానుమతి అంజలీదేవి గారుల పేర్లు వినిపించినంత తరచుగా లక్ష్మీరాజ్యం గారి పేరు వినిపించకపోవచ్చు కాని ఒక్క నర్తనశాల చిత్రం చాలు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఎవరో ఈ తరానికి పరిచయం చేయడానికి భర్త శ్రీధర్రావు గారితో కలిసి స్థాపించిన రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో పదకొండు సినిమాలు నిర్మిస్తే తమిళంతో కలుపుకొని అందులో అధిక శాతం చక్కటి విజయం సాధించిన చిత్రాలే నర్తనశాల ఘన విజయం అంతర్జాతీయ పురస్కారాల గురించైతే వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను చిత్ర నిర్మాణంలోకి దిగడానికి ముందే పదిహేను సంవత్సరాలు తెలుగు సినిమాల్లో కథానాయికగానూ ఇతర పాత్రలలోనూ సమర్థవంతమైన నటిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రికకు ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో నా అభిమాన తార అని ఒక శీర్షక ఉండేది వివిధ రంగాల్లోని ప్రముఖులు తెలుగు సినిమాల్లో తమకు ఎవరంటే ఇష్టం ఎందుకు అని వ్రాస్తుండేవాళ్లు ఆ శీర్షికలో ఒక వారం శ్రీశ్రీ గారు రెండే రెండు వాక్యాలు రాశారు నా అభిమాన తార ఎవరా లక్ష్మీరాజ్యం ఎందుక నటనలో చిత్తశుద్ధికి నటనలో చిత్తశుద్ధి అన్న రెండు పదాలు చాలు లక్ష్మీరాజ్యం గారి ప్రతిభ గురించి చెప్పుకోడానికి ఆమె తన పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో సినీరంగ ప్రవేశం చేయడానికి ముందే రంగస్థల నటిగా గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుల గాయనిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు తన నలభై సంవత్సరాల వెండితెర జీవితంలో గాయనిగా నటిగా కథానాయికగా నిర్మాతగా వివిధ రంగాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు ఆమె నటించిన సినిమాలకు ఆమె నిర్మించిన సినిమాలకు కూడా అనేక ప్రత్యేకతలున్నాయి అవేమిటో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాం లక్ష్మీరాజ్యం గారు నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో విడుదలైన శ్రీకృష్ణ తులాభారం తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ తారలైన కాంచనమాల రేలంగి ఋష్యేంద్రమణి వీళ్లందరూ కూడా అదే మొదటి చిత్రంగా నటించారు సాలు రాజేశ్వరరావు గారు బాలకృష్ణుడిగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన తొలి చిత్రం శ్రీకృష్ణ లీలలు దాంట్లో రాధ పాత్ర పోషించింది లక్ష్మీరాజ్యం గారే అది ఆమెకు రెండవ చిత్రం అది కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులోనే విడుదలయ్యింది పంతొమ్మిది వందల నలభై మొదట్లో కడపకు చెందిన ప్రముఖ లాయర్ ఉమామహేశ్వరరావు అనే ఆయన మూడంటే మూడే సినిమాల్లో నటించారు మూడింట్లో కూడా ఆయనే హీరో వాటిల్లో రెండు సినిమాల్లో హీరోయిన్ లక్ష్మీరాజ్యం గారే అవి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో విడుదలైన ఇల్లాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో విడుదలైన పంతులమ్మ తరువాత రోజుల్లో ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడై సిక్కిం మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలకు గవర్నర్గా కూడా పనిచేసిన కోన ప్రభాకర్రావు గారు అంతకు ముందు సినిమా హీరో అన్న విషయం ఎక్కువ మందికి తెలియకపోవచ్చు కోన ప్రభాకర్రావు గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం మంగళ సూత్రం అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో విడుదలయ్యింది ఒక్క హీరోయిన్ తప్ప అందరూ కొత్తవాళ్లే ఆ చిత్రంలో హీరోయిన్ అప్పటికే పదేళ్లు చిత్రరంగ అనుభవం ఉన్న లక్ష్మీరాజ్యం గారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకులైన కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు నటుడిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆయన నిర్మాతగా మారి స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ అనే బ్యానర్లో నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ద్రోహి అందులో ఒక ముఖ్య పాత్రధారిణి లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో విడుదలయ్యింది అప్పటి ప్రముఖ హాస్య నటుడు కస్తూరి శివరావు గారు నిర్మించి దర్శకత్వం చేసిన ఏకైక చిత్రం పరమానందయ శిష్యులు దానిలో అక్కినేని సరసన హీరోయిన్ గా నటించింది లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో విడుదలయ్యింది
సావిత్రి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాకు ఎంపికై సరిగ్గా నటించలేకపోతున్నారు అనే కారణంతో ప్రధాన పాత్ర నుంచి తొలగించి అతి చిన్న పాత్రతో సరిపెట్టుకున్న తొలి చిత్రం సంసారం అందులో ఎన్టీఆర్ సరసన హీరోయిన్ గా నటించారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు సంసారం ఆ సినిమా ప్రచార ప్రకటనల్లో ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ల పేర్ల కంటే ముందు లక్ష్మీరాజ్యం గారి పేరు ఉండడం ఆ రోజుల్లో నటిగా ఆమెకు ఉన్న ప్రాధాన్యతకు నిదర్శనం తాను నటించిన ఒక చిత్ర నిర్మాతను తాను నిర్మాతగా మొదలుపెట్టిన మొదటి చిత్రానికి దర్శకుడిగా తీసుకున్న ధైర్యం కూడా లక్ష్మీరాజ్యం గారిదే అదే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో వచ్చిన మొదటి చిత్రం దాసి దాని దర్శకుడు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ప్రధాన పాత్ర పోషించిన సంసారం చిత్ర నిర్మాత సివి రంగనాథ దాస్ గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ హాస్య నటుడు నిర్మాత కూడా అయిన చలం అన్నా చెల్లెలు సినిమా ద్వారా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అయినా ఆయనకు ఎక్కువగా పేరు తెచ్చిపెట్టి పరిశ్రమలో స్థిరపడేలాగా చేసిన చిత్రం లక్ష్మీరాజ్యం గారు నిర్మించిన తొలి చిత్రం దాసి ప్రముఖ కవి జాషువా గారు వ్రాసిన ఇచ్చోటనే సత్కవీంద్రుని అన్న పద్యాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద వినిపించింది లక్ష్మీరాజ్యం గారు నిర్మించిన రెండో చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో విడుదలైన హరిశ్చంద్ర ప్రముఖ క్యారెక్టర్ నటుడు గుమ్మడిగారు తొలిసారి పౌరాణిక పాత్ర ధరించింది లక్ష్మీరాజ్యం గారి హరిశ్చంద్రలో విశ్వామిత్రుడిగా పదమూడేళ్ల వయసులో తాను నటించిన రెండవ చిత్రం శ్రీకృష్ణలీలలు చిత్రాన్ని అదే పేరుతో పాతికేళ్ల తర్వాత తాను నిర్మాతగా తీసి విడుదల చేసి విజయం సాధించింది కూడా లక్ష్మీరాజ్యం గారే ఈ సినిమా రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో విడుదలైన కృష్ణలీలలు ఇంకా నర్తనశాల చిత్రం గురించి అయితే చెప్పాల్సిన పనిలేదు తెలుగువారు ప్రతిష్టాత్మకంగా మా చిత్రం అని చెప్పుకునే అతి కొద్ది పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఒకటి నర్తనశాల దాని నిర్మాత లక్ష్మీరాజ్యం గారే భర్త శ్రీధర్రావు గారితో కలిసి తాను నిర్మించిన సినిమా అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవంలో పాల్గొనడానికి విదేశీ ప్రయాణం చేసిన తొలి తెలుగు మహిళా నిర్మాత కూడా లక్ష్మీరాజ్యం గారే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో జకార్తాలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో నర్తనశాల ప్రదర్శన కోసమని భర్త శ్రీధర్రావు గారితో కలిసి లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఇంకా ఇతర ముఖ్య నటీనటులు కూడా జకార్తా వెళ్లారు తనతో పాటు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి విధివశాత్తు కొద్ది కాలంలోనే సినీ రంగానికి దూరమై తెనాలిలో అజ్ఞాతంలో జీవిస్తున్న కాంచనమాల గారిని పాతికేళ్ల తర్వాత పిలిచి తాను నిర్మించిన నర్తనశాలలో ఒక వేషం వేయించింది కూడా లక్ష్మీరాజ్యం గారే సంగీత దర్శకుడు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారి సినీ రంగపు తొలి రోజుల్లో వరుసగా అవకాశాలిచ్చి తాము నిర్మించిన మొదటి నాలుగు చిత్రాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశాన్నిచ్చింది కూడా లక్ష్మీరాజ్యం గారే హిందీలో అమితాబ్ బచ్చన్ సూపర్ హిట్ చిత్రం దివార్ దాన్ని తెలుగులో మగాడుగా నిర్మించింది లక్ష్మీరాజ్యం గారే అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో వచ్చింది రాజ్యం పిక్చర్స్ వారికి అది చివరి చిత్రం కూడా ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయండి నటిగా లక్ష్మీరాజ్యం గారికి నిర్మాతగా లక్ష్మీరాజ్యం గారికి ఆవిడ నిర్మించిన చిత్రాలకు కూడా ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ లక్ష్మీరాజ్యం గారి చలన చిత్ర జీవితాన్ని విహంగ వీక్షణంలా చూపించే బుల్లెట్ పాయింట్స్ మాత్రమే అలనాటి ఆ విశిష్ట నటీమణి లక్ష్మీరాజ్యం గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసిన కొంతమందికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకోవాలి లక్ష్మీరాజ్యం గారి మేనమామగారి అబ్బాయి కాసుల గురుదేవు గారు వారి వయసు ప్రస్తుతం ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు నర్తనశాల నుంచి శుభ సంకల్పం దాకా చాలా చిత్రాలకు దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేశారు గురుదేవు గారు వారికి ఫోన్ చేసి లక్ష్మీరాజ్యం గారి గురించిన వివరాలు చాలా తెలుసుకున్నాను అలాగే గురుదేవు గారిని నాకు పరిచయం చేసిన మిత్రులు కొమ్మూరి వెంకట్ గారు ప్రముఖ డిటెక్టివ్ నవల రచయిత కొమ్మూరి సాంబశివరావు గారి అబ్బాయి గురుదేవు గారికి ఆయనను నాకు పరిచయం చేసిన కొమ్మూరి వెంకట్ గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అగస్టు విజయ చిత్ర సినిమా మాసపత్రికలో లక్ష్మీరాజ్యం గారు హాస్య నటి శ్రీలక్ష్మి గారికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన జీవిత విశేషాలు చెప్పారు 
గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం ఎల్వి ప్రసాద్ గార్ల జీవిత విశేషాల్లో లక్ష్మీరాజ్యం గారి గురించి కొంత సమాచారం లభించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లోని రూపవాణి అనే పత్రికలో లక్ష్మీరాజ్యం గారు నటించిన చిత్రాల గురించిన కొంత ప్రత్యేక సమాచారం దొరికింది వీటన్నింటినీ విశ్లేషించడం వల్ల మరికొన్ని ప్రత్యేకతలు బయటపడ్డాయి వీటన్నింటినీ క్రోడీకరించి ఈ కథనాన్ని సమకూర్చి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు లక్ష్మీరాజ్యం గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం లక్ష్మీరాజ్యం చింతావళి లక్ష్మీరాజ్యం తొలి రోజుల్లో చాలా సినిమాల్లో ఆమె పేరు కేవలం రాజ్యం అని మాత్రమే ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో జూనియర్ లక్ష్మీరాజ్యం అని లక్ష్మీకాంతం అని నటీమణులు అతి కొద్ది చిత్రాల్లో నటించారు వాళ్లు వేరువేరు రాజ్యం అన్నా లక్ష్మీరాజ్యం అన్నా మాత్రం ఒకరే ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ పేర్లన్నీ చదివినప్పుడు ఎవరెవరో అని కొంచెం అనుమానం రావచ్చు ఆ స్పష్టత కోసం చెప్తున్నాను లక్ష్మీరాజ్యం గారి బాల్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం కర్నూలు జిల్లా వెళ్లాలి కోయిలకుంట తాలూకాలో అవుకు అనేది ఓడబ్ల్యూకే అది వందేళ్ల క్రిందట ఒక చిన్న గ్రామం ఇప్పుడైతే అది మండల కేంద్రం అనుకోండి ఆ ఊరికి పక్కనే ఉన్న జలపాతాలు చక్కటి పర్యాటక ప్రదేశాలు కూడా ఆ ఊళ్ళో సుమారు వందేళ్ల క్రిందట గోవిందమ్మ శేషయ్య అనే దంపతులుండేవాళ్లు వాళ్ల ప్రథమ సంతానం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో జన్మించిన లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆమెకు ఒక తమ్ముడు ఆయన పేరు వెంకట కృష్ణమూర్తి అప్పట్లో అవుకు అనేది చాలా చిన్న పల్లెటూరు పెద్దగా చదువుకునే అవకాశాలేం ఉండే కాదు చిన్నతనం నుంచే నోటికొచ్చిన పాటలేవో పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు లక్ష్మీరాజ్యం గారు అప్పట్లో పల్లెటూళ్లలో ఏకైక వినోద సాధనం రంగస్థల నాటకాలు వాళ్ల ఊరికి వచ్చిన ప్రతి నాటకం తప్పనిసరిగా చూస్తూ ఉండేది అంత చిన్న వయసులోనే ఆమె ఆమె బాబాయ్ నరసింహం గారు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి సంగీతంలోనూ నృత్యంలోనూ శిక్షణ ఇప్పించారు ఆ రోజుల్లోనే ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే సన్యాసి రాజుగారు అనే ఆయన వాళ్ల అబ్బాయి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అతను హరికథలు బాగా చెబుతుంటే అతన్ని తీసుకుని ఆంధ్రదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఆ కుర్రవాడితోటి శ్రీరామనవమి పందేళ్లలోనో లేకపోతే పెళ్లిళ్లలోనో హరికథలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ క్రమంలో ఆయన నంద్యాల దగ్గర నల్లగట్ల అనే ఊళ్ళో కొంతకాలం ఉండి ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో వాళ్ల అబ్బాయి హరికథల్ని ఏర్పాటు చేశారు అది తెలుసుకున్న లక్ష్మీరాజ్యం గారి పెద్దలు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి ఆ కుర్రవాడి దగ్గర హరికథలో శిక్షణ ఇప్పించారు ఆ హరికథ శిక్షణ తర్వాత ఆమె నిజానికి హరికథ కళాకారిణి అవుదామనుకున్నారట అంత చిన్న వయసులోనే ఇంతకీ ఆ శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి బాల హరికథ కళాకారుడెవరో కాదు తర్వాత రోజుల్లో సుప్రసిద్ధ సినీ సంగీత దర్శకుడు సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు బహుశా వాళ్ళిద్దరికీ ఏ ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసో ఉంటుంది ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకి వాళ్ళిద్దరూ కూడా సినీ రంగ ప్రవేశం చేస్తామని సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారు శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేస్తే తాను రాధవేషం వేస్తానని అంత చిన్న వయసులో ఆ ఇద్దరూ కూడా ఊహించే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు హరికథా కళాకారిణి కావాలనుకున్నారు కాని ఆమె జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లోనే బనగానపల్లి నుంచి వచ్చిన ఓ జ్యోతిష్యుడు ఆ చిన్నపిల్లను చూసి ఈ పాప పెద్దయ్యాక మంచి పేరు తెచ్చుకుంటుంది పది మంది గర్వించే స్థాయికి చేరుతుంది అని జాతకం చెప్పాడు ఆ విషయం ఆమె మేనమామ కాసుల వెంకట్రామయ్య గారి మనసులో గాఢంగా నాటుకుపోయింది అప్పట్లో ఆటాపాట నేర్చుకున్నా నేర్చుకుంటున్న మేనకోడలకి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టే రంగం ఏముంటుందా అని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు ఆమె మేనమామ కాసుల వెంకట్రామయ్య గారు ఈ వెంకట్రామయ్య గారు అబ్బాయే గురుదేవ్ గారు మనకి విశేషాలని చెప్పిన ఆయన ఆ సమయంలో వాళ్ల ఊరికి ఒక నాటక బృందం వచ్చింది దాని నాయకుడు పి సూరిబాబు గారు ఆ రోజుల్లో పౌరాణిక నాటకాల్లో నారదుడు అంటే సూరిబాబు గారే వాళ్ల నాటక సంస్థకు ఏదో ఆర్థిక సహాయం కావాలంటే వెంకట్రామయ్య గారు ఆ సహాయం ఇచ్చేశారు పనిలో పనిగా ఆయన సూరిబాబు గారిని అడిగారు మా మేనగోళ్ల కూడా బాగా పాటలు పాడుతుంది డాన్స్ కూడా చేస్తుంది మా రాజ్యానికి మీ నాటకాల్లో ఏమైనా అవకాశం ఇవ్వండి అని అట్లా ఆ సూరిబాబు గారి నాటక బృందంలో చేరి పౌరాణిక నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం ప్రారంభించారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు దాదాపు ఆమెకు పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే ఇంకా వాళ్ల మేనమాం గారు ఏం చేశారంటే లక్ష్మీరాజ్యం గారిని బెంగుళూరులోని హచ్చిన్స్ గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీ వాళ్లకి కొన్ని పాటలు పాడే అవకాశం తీసుకొచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఇలా రంగస్థల కళాకారులు 
వాళ్లు పాడే పాటలు పద్యాలు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులుగా విడుదల చేయడం సినిమా విడుదలంత ప్రచారంతో పత్రికా ప్రకటనలతో చేస్తుండేవాళ్లు అట్లా లక్ష్మీరాజ్యం గారు హచ్చిన్స్ వాళ్లకి కృష్ణలీలలు నాటకంలో దేవకి పాత్ర పాడే పద్యాలు అలాగే సీతాకళ్యాణంలో సీత పాడే పాటలు వాటితో పాటుగా కాకినాడ అప్పలస్వామి అనే గాయకుడితో కలిసి ఓహో నాయుడు బావ అనే హాస్యగీతం కమలం అనే గాయనితో కలిసి మంగళహారతి పాటలు ఇలాంటివన్నీ కూడా రికార్డులుగా ఇచ్చారు ఆ పాటలన్నీ ఆంధ్రదేశం అంతా ప్రచారంలోకి రావడంతో లక్ష్మీరాజ్యం గారు గాయనిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇటు రంగస్థలం మీద కూడా చింతామణి నాటకంలో చిత్ర అనే పాత్రలోనూ శ్రీకృష్ణ తులాభారం నాటకంలో నళినిగాను పేరు తెచ్చుకుంటున్న సమయంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు చివరిలో ఆమెకు సినిమాల్లో నటించే అవకాశం వచ్చింది ఎలాగంటే అప్పటికింకా మద్రాసులో తెలుగు సినిమాల నిర్మాణం ప్రారంభం కాలేదు అటు కలకత్తా లేదా ఇటు బొంబాయిలో తెలుగు సినిమాలు నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండేది కలకత్తాలో కాళీ ఫిలిమ్స్ కంపెనీ అనేవాళ్లు శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనే సినిమా తీద్దామనుకుని ముఖర్జీ అనే బెంగాలీ అతన్ని దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు తెలుగు తెలిసిన వ్యక్తి కావాలి కాబట్టి రాజారావు అనే తెలుగు అతన్ని కూడా దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు అంటే ఆ సినిమాకి ఇద్దరు దర్శకులన్నమాట ఒకళ్ళు బెంగాలీ ఒకళ్ళు తెలుగు అయినా ఈ రాజారావు గారికి సినిమా నటీ నటుల్ని ఎంపిక చేసే బాధ్యత ఇచ్చారు సినీ నటీ నటులంటే ఆ రోజుల్లో రంగస్థలం మీద వేషాలు వేసేవాళ్లే వాళ్లనే కాస్త పాటలు పాడగలిగే వాళ్లను వెతికి తీసుకురావాలి అలా ఆ రాజారావు అనే ఆయన ఆంధ్రదేశం అంతా తిరుగుతూ తెనాల్లో కాంచనమల గారిని కాకినాడలో ఆంధ్ర చార్లీ చాప్లిన్ అనేవాళ్లు గండికోట జోగినాథం అనే ఆయన ఆయన్ను అలాగే బెజవాడ వచ్చాక ఋష్యేంద్రమణి ఇంకా ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న లక్ష్మీరాజ్యం ఇలా ఇంకా మరికొంతమందిని ఎంపిక చేశారు ఆ రాజారావు గారు వీళ్ళందరినీ రైలెక్కిచ్చి కలకత్తా తీసుకెళ్లారు లక్ష్మీరాజ్యం గారితో సంబంధం లేదు కానీ ఈ సందర్భంలో జరిగిన ఒక చిన్న ఆసక్తికరమైన సంఘటన చెప్తాను కాకినాడ నుంచి గండికోట జోగినాథం గారితో పాటుగా ఇంకో కుర్రాడు వచ్చాడు అతనైతే రాజారావు గారి లిస్టులో లేడు కానీ ఏదో ఒక వేషం దొరకపోతుందా అని ధైర్యంగా కలకత్తా వెళ్ళిపోయాడు అతను ఎట్లాగో నిర్మాతలను ఒప్పించి ఒక చిన్న వేషం సంపాదించాడు ఎవరూ ఆ విడిగా వచ్చినటువంటి కుర్రాడు అతడి పేరు ఆర్ వెంకట్రామయ్య అని ఉంటుంది ఆ సినిమా ప్రచార ప్రకటనలో ఆయనెవరో కాదు రేలంగి గారు నిజానికి అందులో రేలంగి గారు మూడు చిన్న పాత్రలు వేశారు లక్ష్మీరాజ్యం గారికేమో తాను రంగస్థలం మీద వేసే నళిని పాత్రనే ఇచ్చారు ఆ విధంగా లక్ష్మీరాజ్యం గారి మొట్టమొదటి చిత్రం శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనే సినిమాలో నళిని పాత్ర ఆమెతో పాటుగా మరొక అరడజన మంది తొలిసారిగా వెండి తెరకు పరిచయం అయ్యారు లక్ష్మీరాజ్యం గారి వయసు అప్పుడు కేవలం పదమూడు సంవత్సరాలు ఆమెను కలకత్తా తీసుకెళ్లి జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ల మేనమామ వెంకటరామయ్య గారే చూసుకునేవాళ్లు నాలుగైదు నెలలు కలకత్తాలోనే ప్రొడక్షన్ వాళ్లు ఏర్పాటు చేసిన బస్సులో ఉండి ఆ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్నాక వెనక్కి రాగానే వెంటనే మరో సినిమాకి అవకాశం వచ్చింది లక్ష్మీరాజ్యం గారికి అది మద్రాసులో నిర్మాణమైన రెండో తెలుగు చిత్రం శ్రీకృష్ణ లీలలు పివి దాస్ గారి గురించిన కార్యక్రమంలో ఈ సినిమా గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఇందులో తొలిసారిగా బాలకృష్ణుడు వేషం వేసింది సాలు రాజేశ్వరరావు గారైతే రాధ పాత్రకు లక్ష్మీరాజ్యం గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ సంఘటన జరగడానికి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన హరికథ నేర్పితే లక్ష్మీరాజ్యం గారు హరికథ నేర్చుకున్నారు ఈ శ్రీకృష్ణ లీలలు సినిమా సెంటిమెంటల్ గా లక్ష్మీరాజ్యం గారికి ఎంత ఇష్టమంటే దాదాపుగా ఇందులో దృశ్యాలే చాలా వరకు తీసుకుని ఒక పాతికేళ్ల తర్వాత ఆమె సొంతంగా కృష్ణలీలలు అనే సినిమా తీశారు దాని విశేషాలు మనం టైమ్ లైన్ ప్రకారం తర్వాత తెలుసుకుందాం శ్రీకృష్ణలీలలు విజయం తర్వాత వెంటనే పివి దాస్ గారు తన సొంత దర్శకత్వంలో మొదలుపెట్టిన శశిరేఖా పరిణయం మాయాబజార్ దానిలో సత్యభామ పాత్రకు ఎంపిక చేసుకున్నారు లక్ష్మీరాజ్యం గారిని ఇలా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన మొదటి రెండేళ్లలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల్లో మూడు సినిమాల్లో వేషాలు దొరికాయి లక్ష్మీరాజ్యం గారికి అయితే అవన్నీ కూడా చిన్న పాత్రలే అవడంతో పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు అవకాశాలు కూడా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఏం వచ్చి పడలేదు అందుకని మద్రాసులోని ఉండిపోకుండా వెనక్ వచ్చేసి తెనాల్లో ఉంటూ మళ్లీ స్టేజ్ నాటకాలు వేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఏదైనా అవకాశం వస్తే మద్రాసు వెళ్ళొస్తుండేవాళ్లు అలా మధ్య మధ్యలో వెళ్లి వేషాలు వేసిన చిత్రాలు 
పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో విడుదలైన అమ్మ పంతొమ్మిది వందల నలభై మేలో విడుదలైన కాలచక్రం ఈ కాలచక్రంలో లక్ష్మీరాజ్యం గారు వేసింది చాలా మంచి వేషం నిజానికి ఆ సినిమాతోనే లక్ష్మీరాజ్యం గారు స్టార్ కావాల్సింది కానీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఘోరంగా దెబ్బదేనడంతో గుర్తింపు లేకుండానే ఉండిపోయారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆమెకు ప్రముఖంగా గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టి ఆ తర్వాత దశాబ్దాల పాటు సినీ రంగంలో స్థిరపడిపోయేలాగా చేసిన చిత్రం గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి ఇల్లాలు ఈ సినిమా కోసం మద్రాసు వచ్చిన లక్ష్మీరాజ్యం గారు మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లే అవసరం రాలేదు ఇల్లాలు సినిమాలో లక్ష్మీరాజ్యం గారిని ఉపకథానాయిక అంటూ చెప్తుంటారు కానీ నిజానికి ఆ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్లు అనుకుంటే ఒకళ్ళు కాంచనమలగారైతే మరొకరు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో పుంఖానుపుంఖాలుగా వచ్చిన ట్రయాంగులర్ లవ్ స్టోరీ ఆ సినిమాలకి ఆది ఈ ఇల్లాలు చిత్రం అంటారు కథ ఎలా ఉంటుందంటే అందులో హీరో స్వగ్రామంలో ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు పట్నం చదువుల కోసం వెళ్లి అక్కడ ఇంకొక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు మొదటి భార్య భర్తను వెతుక్కుంటూ పట్నం రావడం కథంతా కూడా చిత్ర విచిత్రమైన మలుపులు తిరిగి రెండో భార్య మరణిస్తూ ఇదిగో అమ్మా నీ భర్త అని మొదటి భార్యకు హీరోని అప్పగించడం ఇదండి కథ క్లుప్తంగా దీనిలో అమాయకురాలైన మొదటి భార్య పాత్ర కాంచనమల గారిదైతే అధునాతనమైన రెండో భార్య పాత్ర లక్ష్మీరాజ్యం గారిది నిజానికి అంతకుముందు మాలపిల్ల చిత్రంలో వచ్చిన ఇమేజ్ తోటి కాంచనమాల ఆధునిక యువతి పాత్రను వేయాల్సింది కాని కావాలనే ఆమె అమాయకమైన భార్య పాత్ర తీసుకోవడంతో మోడర్న్ భార్య పాత్ర లక్ష్మీరాజ్యం గారికి దక్కింది బహుశా ఆమె నట జీవితంలో ఇలాంటి ఆధునిక భావాల పాత్ర పోషించింది ఈ ఒక్క సినిమాలోనే అయి ఉండొచ్చు ఆ తరువాత పాత్రలన్నీ కూడా ఆమె సంప్రదాయబద్ధమైన పాత్రలు కరుణరసం చిందించే పాత్రలు పోషించారు ఈ ఆధునిక యువతి పాత్ర పోషించడానికని ఇల్లాలు చిత్రంలో అప్పటికే ఆమె వయసు కేవలం పద్దెనిమిదేళ్లు చాలా సన్నగా ఉండేవాళ్లు అందుకని ఒళ్ళు చేయడం కోసమని మూడు నెలల పాటు షూటింగ్ ఆపి ఆ తరువాత ప్రారంభించారు ఆమె నటన మీద అంత నమ్మకం ఉంది దర్శకుడు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారికి అంతేకాకుండా దానికోసమని టెన్నీసు కారు డ్రైవింగు ఇవన్నీ కూడా నేర్పించారు ఇంత శిక్షణ తీసుకున్నారు కాబట్టి నటనలో అత్యంత పరిణితి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇల్లాలు చిత్రంలో లక్ష్మీరాజ్యం గారి పాత్రలో ఇల్లాలు చిత్రం పెద్దగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేదు కాని లక్ష్మీరాజ్యం గారు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో స్థిరపడడానికి గట్టి పునాది వేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు అప్పట్లో వచ్చిన సినిమా రివ్యూల్లో కూడా లక్ష్మీరాజ్యం గారి పాత్రను చాలా హైలైట్ చేశారు ఆమెను సినీ రంగంలో స్థిరపడడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది ఈ పాత్రను తీర్చిదిద్దడాన్ని బట్టి అని కూడా రాశారు ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో లక్ష్మీరాజ్యం గారికి తెనాలికి చెందిన కొప్పోలు శ్రీధర్రావు గారితో వివాహం జరిగింది ఆయన అప్పటి బ్రిటిష్ వాళ్ల పాలనలో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇల్లాలు సినిమా తర్వాత మళ్లీ దర్శకులు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారే తన తర్వాతి చిత్రాలు అపవాదు పంతులమ్మ వాటిల్లో కూడా కథానాయక పాత్రలు ఇచ్చారు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి అపవాదు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నవంబర్ ఆరున అలాగే పంతులమ్మ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు డిసెంబర్ ఆరున విడుదలయ్యాయి సినిమాల జయాపజయాలతో సంబంధం లేకుండా లక్ష్మీరాజ్యం గారికి హీరోయిన్ గా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి ఈ రెండు సినిమాలు కూడా అప్పటికీ ఇంకా సినిమాల్లో తన పాటలు తానే పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లామే ఇక్కడి నుంచి ఆ తరువాతి సంవత్సరాల్లో లక్ష్మీరాజ్యం గారు నటించిన చిత్రాల్లో ప్రత్యేకతలున్న కొన్ని సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో విడుదలైన మంగళసూత్రం అనే చిత్రం హీరోయిన్ గా లక్ష్మీరాజ్యం గారు తప్ప హీరోతో సహా దాదాపు అందరూ కొత్తవాళ్లే హీరో పేరు ప్రభాకర్ అనుంటుంది సినిమా నిర్మాణం కూడా ప్రభాకర్ ప్రొడక్షన్స్ అనుంటుంది ఆ ప్రభాకరే కోన ప్రభాకర్ రావు గారు అప్పటికే హీరోయిన్ గా పేరు తెచ్చుకున్న లక్ష్మీరాజ్యం గారు కొత్త నటుడి పక్కన హీరోయిన్ గా నటించడం అనేది చాలా విశేషంగా చెప్పుకున్నారు ఆ రోజుల్లో తరువాత లక్ష్మీరాజ్యం గారి సినీ రంగ జీవితంలో చెప్పుకోదగ్గ మరొక చిత్రం ద్రోహి అంతకుముందే సినిమాల్లో నటుడిగా అనుభవము పేరు సంపాదించుకున్న కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు మిత్రులతో కలిసి స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ అనే బ్యానర్లో నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ద్రోహి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది డిసెంబర్ పదకొండున విడుదలైంది దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు కోన ప్రభాకర్ రావు గారు జీ వరలక్ష్మి లక్ష్మీరాజ్యం గారులు ప్రధాన పాత్రదారులు 
ఈ చిత్రం నుంచి లక్ష్మీరాజ్యం గారికి ప్లేబ్యాక్ అనేది మొదలైంది ఈ ద్రోహి సినిమాలో జీ వరలక్ష్మి గారు అయితే తన పాటలు తనే పాడుకున్నారు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి మాత్రం జమునారాయణి గారు నేపథ్యం పాడారు జీ వరలక్ష్మి లక్ష్మీరాజ్యం గారులవి పోటాపోటీగా సాగే పాత్రలు లక్ష్మీరాజ్యం గారిది కరుణ రసాత్మకమైన పాత్ర అయితే జీ వరలక్ష్మి గారిది అహంభావం మూర్తిభవించినటువంటి పాత్ర సినిమా విడుదలయ్యాక అందరికంటే లక్ష్మీరాజ్యం గారి నటనకే ఎక్కువ ప్రశంసలు వచ్చినాయి దానికి రెండు ఉదాహరణలు ద్రోహి సినిమా ప్రివ్యూ చూశాక ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికలో వచ్చిన సినిమా సమీక్షలో ఇలాగ రాశారు నటీనటులలో వారు వారు చూపించిన ప్రజ్ఞా ప్రాగల్భ్యాలను బట్టి వరుసగా ఇలా పేర్కొనవచ్చు లక్ష్మీరాజ్యం రాళ్లబండి కుటుంబరావు ప్రసాద్ ప్రభాకర్ ప్రకాశ్రావు గారులు అంటే అందరికంటే అగ్రస్థానం లక్ష్మీరాజ్యం గారికిచ్చారు ఇంకొక సంఘటన ఈ ద్రోహి సినిమా విడుదలైన రోజుల్లోనే అప్పటికింకా రచయిత కానటువంటి ఆరుద్ర గారు ఆనందవాణి అనే పత్రికను ఎడిట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఈ ద్రోహి సినిమా ప్రివ్యూ చూశాక ఆ సినిమా గురించి అద్భుతమైనటువంటి రివ్యూ రాస్తూ దానిలో లక్ష్మీరాజ్యం గారి గురించి ఆవిడ నటన గురించి కూడా ఎక్కువగా ప్రశంసించి వ్రాస్తూ ఒక వారం ఆనందవాణికి లక్ష్మీరాజ్యం గారి ముఖ చిత్రం వేద్దాం అనుకున్నారు పత్రిక అడ్వర్టైజింగ్ మేనేజర్ని ద్రోహి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ స్వతంత్ర వాళ్ల ఆఫీస్కి పంపించారు ఆ అడ్వర్టైజింగ్ మేనేజరు వెనక్కి వస్తూ జీవరలక్ష్మి గారి ఫోటో తీసుకొచ్చాడు ఆరుద్ర గారి కోపం వచ్చింది ఇదేమిటయ్యా నిన్ను లక్ష్మీరాజ్యం గారి ఫోటో తీసుకురమ్మని పంపించాను నువ్వు జీవరలక్ష్మి గారి ఫోటో తెచ్చావేంటి అని అడిగారు అతను చాలా నిస్సహాయంగా ఏమో నండి నాకేం తెలియదు మరి వాళ్ళు అదే ఇచ్చారు నన్నేం చేయమంటారు అన్నాడు నువ్వేం చేయవసరం లేదు నేనే చూసుకుంటాను అని ఎకాయకి ఆరుద్ర గారే త్యాగరాయనగర్లో ఉన్న స్వతంత్ర వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్లారు అక్కడ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా శాస్త్రి గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన అప్పట్లో స్వతంత్ర శాస్త్రి అనేవాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా నాకు లక్ష్మీరాజ్యం గారి ఫోటో కావాలి అది అడిగితే మీరు జీవలక్ష్మి గారి ఫోటో పంపించారేంటి అన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు అలాగైతే ఫోటోగ్రాఫర్తో చెప్పి నాలుగైదు రోజుల్లో తెప్పిస్తాను ఇదిగోండి ఆల్బమ్ దీంట్లో మీకు ఏ ఫోటో కావాలో ఎంచుకున్న నంబర్ చెప్పండి అన్నాడు అంటే ఆరుద్ర గారు అన్నారు నాకంత వ్యవధి లేదు ఎల్లుండి పత్రిక ప్రెస్కి వెళ్ళిపోవాలి అన్నారు అంటే ఆ శాస్త్రి గారు చెప్పారు లేదండి వచ్చే వారానికి కానీ ఫోటో రాదు అని అయితే వచ్చే వారమే రివ్యూ రాస్తాను అన్నారు ఆ తర్వాత ఆయన ఆ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారితోటి పరోక్షంగా చెప్పించారు ఏమనంటే నాయన నీకు సినిమా బాగా నచ్చుండొచ్చు లక్ష్మీరాజ్యం గారి నటన కూడా నీకు బాగా నచ్చుండొచ్చు కానీ ఇక్కడ కొన్ని వ్యాపార సూత్రాలు ఉంటాయి జీవరలక్ష్మి గారి చిత్రం ముఖ చిత్రంగా వేస్తేనే వాళ్లకు మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు అందువల్ల అలా సర్దుకుపో నువ్వు నీకు ఆమె నటన మీద అంత అభిమానం ఉంటే తర్వాత ప్రత్యేకంగా వ్రాద్దు గానిలే అని సర్ది చెప్పారు ఆరుద్ర గారికి ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకు మళ్ళా లక్ష్మీరాజ్యం గారు నిర్మాత అయ్యి ఆరుద్ర గారు ఆమె నిర్మించిన సినిమాలకు పాటలు రాయడం అదంతా వేరే కథ అనుకోండి ఎందుకు చెప్పానంటే ఇదంతా ఆ ద్రోహి చిత్రం వచ్చే సమయానికే లక్ష్మీరాజ్యం గారి యొక్క నటనకు ఎంత ప్రత్యేకత ఉండేది అందరూ కూడా ఎంత ప్రశంసించేవాళ్లు అనడానికి ఈ ఆరుద్ర గారు చెప్పినటువంటి ఈ సంఘటన చక్కటి ఉదాహరణ తరువాత లక్ష్మీరాజ్యం గారి నట జీవితంలో మైలురాయి అని చెప్పుకోదగ్గ చిత్రం సంసారం ఈ సంసారం చిత్రం గురించి ఇటీవలే డి యోగానంద్ గారి గురించిన కార్యక్రమంలో చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం లక్ష్మీరాజ్యం గారి కోణంలో కొన్ని సంగతులు ప్రస్తావించుకుందాం సంసారం చిత్రం మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఒడిదుడుకులతో ప్రారంభమైంది నిర్మాత సివి రంగనాథదాస్ గారికి మొట్టమొదటి చిత్రం అక్కినేని గారికి మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రం కూడా ఈ సంసారం ఎన్టీ రామారావు గారు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి అప్పటికి ఒక సంవత్సరం అయిందంతే ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ లక్ష్మీరాజ్యం పుష్పలత వీళ్లు ప్రధాన పాత్రధారులు మొదట్లోనే దర్శకులు మారారు ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు అనుకున్నారు తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వచ్చారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో ఆరు రీళ్లు సినిమా పూర్తయ్యాక నిర్మాత గారు ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చిన డబ్బులు అయిపోయినాయని చేతులెత్తేశారు సినిమా ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది కానీ సినిమా చాలా బాగా వస్తోంది అని లక్ష్మీరాజ్యం గారి నమ్మకం తాను చొరవ తీసుకుని భర్త శ్రీధర్రావు గారితోటి మాట్లాడి మిగతా సినిమాకు అయ్యే ఖర్చు తాను పెడతాను అని సంసారం చిత్రం సవ్యంగా పూర్తయ్యేలాగా సహాయం చేశారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు అలా సంసారం చిత్రానికి అనధికార నిర్మాత అయ్యారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు సంసారం చిత్రం విడుదలయ్యింది ఘన విజయం సాధించింది మామూలు విజయం కాదు సూపర్ డూపర్ హిట్ అంటారే అలాగా అప్పటికే లక్ష్మీరాజ్యం గారు సినీ రంగానికి వచ్చి పదిహేను సంవత్సరాలైంది ఆమెతో పోలిస్తే 
ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్లు కొత్త నటుల కిందే లెక్క హీరోయిన్ గా లక్ష్మీరాజ్యం గారి పారితోషికం ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ల కంటే ఎంతెక్కువంటే పదివేల రూపాయలు లక్ష్మీరాజ్యం గారి పారితోషికం అని చెప్పుకునేవాళ్ళ ఆ రోజుల్లో హీరోయిన్ గా ఈ పారితోషికం తీసుకోవడమే కాకుండా నిర్మాత రంగనాథదాసు గారికి వచ్చే లాభాల్లో నాలుగవ వంతు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి అని కూడా అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారట దాని ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల యాభై డిసెంబర్లో ఈ సంసారం సినిమా విడుదలైతే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అరవై వేలు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో పదివేలు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి అదనంగా ముట్టింది అప్పట్లో అరవై వేలంటే ఇప్పట్లో కొన్ని కోట్లతో సమానం ఈ అదనపు మొత్తానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్లు నోటీసులు ఇచ్చారు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి ఆ కేసు ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు కొనసాగి చివరికి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో జడ్జి గారు ఏమని తీర్పిచ్చారంటే ఆ అదనపు మొత్తం ఆమెకు పారితోషికం కాదు బహుమతి అని నిర్మాత చెబుతున్నారు కాబట్టి దానికి ట్యాక్సు నిర్మాత రంగనాథ్ దాస్ గారు కట్టాలి అని ఈ తీర్పు పూర్తి పాఠం కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్లో చూడొచ్చు ఆ విషయం అలా ఉంచితే సంసారంలో లక్ష్మీరాజ్యం గారి నటన గురించి ఫిల్మ్ ఇండియా దాంట్లో ఇంగ్లీష్లో రాసినటువంటి రివ్యూలో ఏం రాశారో చూద్దాం లక్ష్మీరాజ్యం యాజ్ మచ్ పెర్సిక్యూటెడ్ మంజుల గివ్స్ ఎ స్టెర్లింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ దిస్ ఈజ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ హ్యాపీ క్యాస్టింగ్ ఫర్ లక్ష్మీ హ్యాజ్ ఎ ఫేస్ దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్నోసెన్స్ అండ్ లుక్ ఆఫ్ ఫిలసాఫిక్ రిజిగ్నేషన్ విచ్ కుడ్ స్టాండ్ ది అట్మోస్ట్ ఇన్ హ్యుమానిటీ వితౌట్ ఈవెన్ ఎ సై ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్ లక్ష్మీరాజ్యం పెర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు సర్పాస్ ఆమెతో పాటుగా నటించినటువంటి పుష్పలత గారి నటనను లక్ష్మీరాజ్యం గారి నటనకు పోలుస్తూ ఈ ఫిల్మ్ ఇండియా వాళ్లే ఏం రాశారంటే ఎవ్రీ ఎఫర్ట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ టు బిల్డ్ అప్ పుష్పలత యాజ్ ఎ స్టార్ బట్ ఇట్ మస్ట్ బి ఫ్రాంక్లీ సెడ్ దట్ షీ ఫెయిల్స్ టు రైజ్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ షీ లుక్స్ వెరీ మచ్ లైక్ అన్ యానిమేటెడ్ డాల్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ టు వెరీ హ్యూమన్ లక్ష్మీరాజ్యం హూ స్టీల్స్ ద పిక్చర్ ఇంతగా లక్ష్మీరాజ్యం గారి నటనను ఆంగ్ల పత్రికలు కూడా పొగిడిన ఆ రోజుల్లో అలాగే సంసారం చిత్రంలో లక్ష్మీరాజ్యం గారి సహజ నటనకు ఒక ఉదాహరణ ఈ విషయం ఆమె స్వయంగా విజయ చిత్ర ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఆ సినిమాలో ఒక సంఘటన ఉంటుంది తల్లి పాత్రలో ఉన్నటువంటి లక్ష్మీరాజ్యం గారు తను ఎత్తుకున్న బిడ్డని భర్తకి ఇవ్వాలి అలా ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెంగా ఆవిడ పవిట పక్కకు తొలిగింది అనుకోకుండా అది గమనించిన ఆమె షాట్ అవగానే మళ్లీ దర్శకుడితో చెప్పారు ఇది కొంచెం అసభ్యంగా ఉంటుందేమోనండి మళ్ళా షూట్ చేద్దాము అని అయితే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అన్నారు లేదమ్మా ఇది చాలా సహజంగా వచ్చింది ప్రేక్షకులు దృశ్యంలో ఉన్నటువంటి భావాన్ని కాకుండా నీ పవిట తొలగింది అన్న విషయాన్నే వాళ్ళు గమనిస్తే కనుక మనం ఫెయిల్ అయినట్లు ఇది సహజంగా ఉంది కాబట్టి ఇలాగే ఉంచేద్దాము అన్నారు ఆవిడ కూడా ఒప్పుకున్నారు అయితే ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక ప్రేక్షకులు అదేమీ పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే కథలో మునిగిపోయారు ఆ కథలో వచ్చేటువంటి భావోద్వేగాలు అవన్నీ కూడా ఇలాంటి చిన్న విషయాలు ప్రేక్షకులు దాన్ని ఏమి పెద్ద అభ్యంతరంగా పట్టించుకోలేదు అయితే తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అదే చిత్రాన్ని తమిళంలో జమిని వాళ్ళు నిర్మించారు తమిళంలో ఈ లక్ష్మీరాజ్యం గారు తెలుగులో వేసిన పాత్రని పుష్పవల్లి గారు ధరించారు ఇదే సీను ఆ తమిళంలో తీసేటప్పుడు పుష్పవల్లి గారి పవిట పక్కకు తొలగలేదు అదేదో యాక్సిడెంటల్ గా జరిగిందంతే తెలుగు సినిమా షూటింగ్లో అయితే జమిని వాసన్ గారు ఆ దృశ్యాన్ని చూసి అదేమిటి తెలుగు సినిమాలో చాలా సహజంగా ఉంది ఇక్కడ ఈవిడ పవిట తొలగలేదో తొలిగితేనే బాగుంటుందనే దారం కట్టి కొంచెం పవిట పక్కకు వచ్చేలాగా చేశారట ఆ దృశ్యంలో ఇదొక సరదా సంఘటన ఈ సంసారం సినిమా గురించి ఇంకా ఈ సంసారం చిత్రం మధ్యలో ఆగిపోకుండా సహాయం చేశాక ఇతర చిత్రాల్లో నటిస్తూనే భర్త శ్రీధర్ రావు గారితో కలిసి సొంత చిత్ర నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అది ఎలా జరిగిందంటే ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సమయానికి భానుమతి గారు అంజలిదేవి గారు చాలా వేగంతో దూసుకెళ్తున్నారు కొత్తగా వచ్చిన సావిత్రి గారు కూడా చకచక అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటున్నారు కృష్ణకుమారి గారు జానకి గారు అలాగే వాళ్ళందరి మధ్యన తాను కథానాయికగా ఎంతకాలం కొనసాగగలను అని లక్ష్మీరాజ్యం గారు ప్రశ్నించుకున్నాక సరే కథానాయిక కాకపోతే ప్రధాన పాత్రలు కావాలి ప్రధాన పాత్రలు తాను అనుకున్నవే రావాలి అంటే అంతకాలం వేచి చూడాలి ఇలా చేసే బదులు మనమే సొంత నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి నాకు కావలసిన పాత్రలు నేనే సృష్టించుకుంటే బాగుంటుంది కదా అన్న ఆలోచన నుంచి రూపుదిద్దుకున్న రాజ్యం పిక్చర్స్ వారి మొదటి చిత్రం దాసి ఆ సినిమాకు కథను వెంపటి సదాశివబ్రహ్మం గారితో చెప్పి తనకు ఎలాంటి పాత్ర కావాలో అలా రాయించుకున్నారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆ సినిమా ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు అప్పటికీ రాజశ్రీ పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి సుందర్లాల్ నహతా గారు కూడా సినిమాలు తీస్తున్నారు ఆయన కూడా ఈ రాజ్యం పిక్చర్స్ వాళ్ళకి తగినంత సహాయం చేస్తానని ఆ సినిమా యొక్క పంపిణీ
దర్శకుడిగా ఎవరు అనుకున్నప్పుడు సివి రంగనాథదాస్ గారు ఎవరు ఆ సంసారం చిత్రాన్ని నిర్మించిన ఆయన ఆయన్ని దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు నిర్మాత దర్శకుడు ఎలా అవుతాడు అంటే సివి రంగనాథదాస్ గారి నేపథ్యాన్ని గమనిస్తే గనక ఆయనకి దర్శకుడు అవ్వడానికి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది సివి రంగనాథదాస్ గారు ఆ సంసారం సినిమా తీయడానికి మద్రాసు రావడానికి ముందే చాలా నాటకాల్లో నటించారు ఆత్రేయ గారితో కలిసి నాటకాల్లో నటించారు ఆయనది నెల్లూరు దగ్గర వెంకటగిరి నాటకాల్లో వేయడమే కాకుండా ఆంధ్ర అభ్యుదయ రచితల సంఘం అనేటటువంటి సంస్థను కూడా స్థాపించారు అంటే ఆయనకు అప్పటికే నాటకాల్లోనూ దర్శకత్వంలోనూ నటనలోనూ అలాగే రచనలోనూ కూడా చక్కటి అభిరుచి ఉండేది ఆ నేపథ్యంతో సివి రంగనాథదాస్ గారిని తన మొదటి చిత్రం దాసికి దర్శకుడిగా ఎంపిక చేసుకోవడమే కాకుండా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా నేను మొట్టమొదటి చిత్రం తీద్దామనుకుంటున్నానండి రంగనాథదాస్ గారు దర్శకత్వం చేస్తారు మీరు కొంచెం పర్యవేక్షణ చేసి పెట్టండి అని అడిగారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాగేనమ్మా తప్పనిసరిగా చేస్తాను అన్నారు ఆ విధంగా దాసీ చిత్రం సివి రంగనాథదాస్ గారి దర్శకత్వంలో ప్రారంభమైంది ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నవంబర్ ఇరవై ఆరున విడుదలైంది లక్ష్మీరాజ్యం గారు తాను కావాలని వ్రాయించుకున్నటువంటి పాత్ర కాబట్టి ఆవిడకి కొట్టిన పిండిలాగే ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారు అలాంటి పాత్రలో నటించడం చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే పాతాళ భైరవి పల్లెటూరు ఇలాంటి సినిమాలతోటి మాస్ హీరోగా ఎదుగుతున్నారు కానీ దీంట్లో కాస్త కరుణరసం ఉప్పొంగేటటువంటి పాత్ర అలాగే సినిమా మొదలయ్యాక కొద్దిసేపటికే పాత్రలన్నీ కూడా తెల్లజుట్టుతో వచ్చేస్తుంటాయి ఎన్టీ రామారావు గారు కూడాను ఆయన ఎందుకు నటించారా అని చాలామంది ముందులో ఆశ్చర్యపోయారు కానీ ఆ సినిమా విడుదలై విజయం సాధించాక ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాంటి పాత్ర అయినా నటించి ఒప్పించగలరు అనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ అని ఎన్టీ రామారావు గారి నటనను కూడా అందరూ మెచ్చుకున్నారు తెలుగులో చక్కటి విజయం సాధించింది మొట్టమొదటి చిత్రమే వాళ్ళకి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది లక్ష్మీరాజ్యం గారు అలాగే శ్రీధర్రావు గారు కలిసి ఆలోచించుకుని ఆ సినిమాని తమిళంలో కూడా తీస్తే బాగుంటుంది అని వేలై కారి మగల్ అనే పేరుతోటి తమిళంలో పునర్నిర్మించారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు సంక్రాంతికి తమిళంలో విడుదలైంది కాని తెలుగులో సాధించినంత విజయం సాధించలేదు కాకపోతే నష్టాలు మాత్రం తెచ్చిపెట్టలేదు ఈ దాసీ చిత్రానికి సంబంధించి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే దానికి మొట్టమొదటగా సంగీత దర్శకుడు సుబ్బరామన్ గారు అయితే ఆయన అకస్మాత్తుగా కన్ను మూసినప్పుడు అలా సగంలో మిగిలిపోయిన చాలా సినిమాలకు సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారి శిష్యులు విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి గారు పూర్తి చేస్తే తన దాసీ చిత్రానికి మాత్రం సంసారం చిత్రానికి సంగీత దర్శకులైన సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారితో మిగిలిన పాటలు పూర్తి చేయించారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు అప్పట్నుంచి నర్తనశాల వరకు కూడా సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారినే తమ సొంత సినిమాలకు సంగీత దర్శకుడిగా కొనసాగించారు ఆమె దాసీ చిత్ర విజయం తర్వాత రాజు పేద చడపకురా చెడేవు ఇలాంటి చిత్రాల్లో నటిస్తూనే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో రాజ్యం పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసిన చిత్రం హరిశ్చంద్ర అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మే ముప్పై ఒకటిన విడుదలైంది మొట్టమొదట్లో ఎన్టీ రామారావు గారిని హరిశ్చంద్రుడి వేషానికి అనుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ల మొదటి విజయవంతమైన చిత్రం దాసిలో ఎన్టీ రామారావు గారే హీరో కదా కాని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు వచ్చేసరికి ఆయన తీరికలేని నటుడైపోయారు ఆయన కాల్ షీట్స్ అడ్జస్ట్ కాకపోవడంతో సిహెచ్ నారాయణరావు గారిని హరిశ్చంద్రుడి పాత్రకి తీసుకుందాం అనుకున్నారు అయితే పారితోషికం విషయంలో ఏదో సరిగా బేరాల కుదరక ఎస్వి రంగారావు గారిని హరిశ్చంద్రుడి పాత్రకు ఎంపిక చేసుకున్నారు జంపన చంద్రశేఖరరావు అనే ఆయన దర్శకత్వం లక్ష్మీరాజ్యం గారు నిర్మించిన తమ రెండో చిత్రం ఈ హరిశ్చంద్ర కూడా ఘన విజయం సాధించింది రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్ ని నిలబెట్టడమే కాకుండా ఎస్వి రంగారావు గుమ్మడిగారులకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది సొంత సినిమాలు నిర్మిస్తూనే బయట సినిమాల్లో కూడా నటించేవాళ్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ హరిశ్చంద్ర చిత్రం పూర్తవుతున్న రోజుల్లోనే కేబీ తిలక్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించి నిర్మించిన ముద్దు బిడ్డలో కూడా ఒక పాత్ర పోషించారు అది చాలా తమాషా సందర్భం ఏమైందంటే ముద్దు బిడ్డ చిత్రంలో మొట్టమొదటగా లక్ష్మీరాజ్యం గారు లేరు అసలు దానిలో జమున గారి తోటి కోడల పాత్రకి జీవలక్ష్మి గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆ సినిమా ప్రారంభమై ఒక ఎనిమిది రీళ్లు షూటింగ్ కూడా జరిగింది ఎనిమిది రీళ్లు అయ్యాక ఒకసారి సెట్లో జీవలక్ష్మి గారు రచయిత రాసినటువంటి సంభాషణలు కాకుండా ఆవిడేవో మార్చి చెప్పడం ప్రారంభించారు దర్శకుడు కేబీ తిలక్ గారు జీ వరలక్ష్మి గారికి చెప్పారు అమ్మ ఈ సంభాషణలన్నీ కూడా నేను రచయితులు ఇద్దరూ కూడా కూర్చుని చాలా ఆలోచించి రాసినటువంటి సంభాషణలు వీటిని మార్చొద్దు అని జీ వరలక్ష్మి గారు అప్పటికే టాప్ హీరోయిన్ గా ఉన్నారు ఏం పర్వాలేదు నేను మార్చేస్తాను ఏమవుతుంది అని ఆవిడ వాదనకు దిగడంతో కేబీ తిలక్ గారు చాలా ధైర్యంగా ప్యాకప్ చెప్పేసి 
అమ్మాయి ఇంకా మీరు మా సినిమాలో నటించవసరం లేదు అని జీవరక్ష్మి గారిని బయటికి పంపించేశారు ఆ జీవరక్ష్మి గారి స్థానంలో లక్ష్మీరాజ్యం గారిని తీసుకుని మిగతా చిత్రం అంతా కూడా కొనసాగించారు అంటే ఆ రోజుల్లో నిర్మాత దర్శకులకు లక్ష్మీరాజ్యం గారి నటన మీద ఎంత నమ్మకం ఉండేది అనడానికి ఈ ముద్దుబిడ్డ చిత్రం సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ దాని తర్వాత లక్ష్మీరాజ్యం బ్యానర్ మీద పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో కృష్ణలీలలు సినిమా తీశారు మొట్టమొదటగా ఈ కృష్ణలీలలు సినిమాకి దర్శకుడిగా సి పుల్లయ్య గారిని అనుకున్నారు ఆయనే కథా స్క్రీన్ ప్లే అంతా సిద్ధం చేశారు కానీ ఏవో భేదాభిప్రాయాల వల్ల ఆయన ప్రాజెక్టు నుంచి పక్కకు తప్పుకోవడంతో హరిశ్చంద్రకు దర్శకత్వం చేసిన జంపన గారినే కృష్ణలీలలు సినిమాకి కూడా దర్శకత్వం వహించేలాగా చేశారు అందుకే ఈ సినిమా టైటిల్స్ లో సినేరియో సి పుల్లయ్య అని ఉంటుంది మనకు లక్ష్మీరాజ్యం గారి గురించి విశేషాలు తెలియచేసిన ఆమె సమీప బంధువు కాసుల గురుదేవ్ గారు ఒక సంఘటన చెప్పారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది ఈ కృష్ణలీలలు చిత్రంతోనే ఆ సినిమాలో ఆరుదర గారు రాసినటువంటి పాటల్ని ఫెయిర్ చేయడానికని ఆయన సంగీత దర్శకులు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారితో కూర్చున్నప్పుడు ఆయన దస్తూరు చూసి సి పుల్లయ్య గారు చెప్పారట దస్తూరు చాలా బాగుంది నువ్వు బాగా చదువుకున్నావు కదా దర్శకత్వ శాఖలోకి రావచ్చు కదా అని అలా ఆయన తర్వాత నర్తనశాల చిత్రంతో దర్శకత్వ శాఖలోకి వెళ్లి లక్ష్మీరాజ్యం గారి చిత్రాలకే కాకుండా తర్వాత కూడా ఆయన చిత్రసీమలో కొనసాగారు అది కాసుల గురుదేవ్ గారి గురించినటువంటి సంఘటన అనుకోండి మళ్లీ రాజ్యం పిక్చర్స్ వస్తే రాజ్యం పిక్చర్స్ వాళ్ల బ్యానర్ ని చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేలాగా చేసిన చిత్రం నర్తనశాల పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అక్టోబర్ పదకొండున విడుదలైంది ఈ సినిమా గురించి నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రిందటే నేను పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను యూట్యూబ్ లో కిరణ్ ప్రభ స్పేస్ నర్తనశాల అని సెర్చ్ చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని వినొచ్చు ఆ విశేషాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మళ్లీ పునరావృతం చేయడం లేదు సినీ నటీనటులకి సాంకేతిక నిపుణులకు కూడా సిగ్నేచర్ సినిమాలు అని కొన్ని ఉంటాయండి అంటే వాళ్ల పేరు చెప్పగానే ఆ సినిమా ఆ సినిమా పేరు చెప్పగానే వాళ్ల పేరు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అలాగా రాజ్యం పిక్చర్స్ ఎన్టీఆర్ సుసర్ల దక్షిణామూర్తి ఎల్ విజయలక్ష్మి ఎస్వీఆర్ సావిత్రి గాయకుడు మంగళపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారు కళాదర్శకుడు టీవీఎస్ శర్మ గారు వీళ్లందరికీ కూడా సిగ్నేచర్ సినిమా నర్తనశాల జాతీయ స్థాయిలో ద్వితీయ ఉత్తమ చిత్రంగా బహుమతి అందుకున్న మొదటి తెలుగు చిత్రం కూడా నర్తనశాలే అయ్యింది జకార్తా ఫిలిం ఫెస్టివల్లో కూడా దాన్ని ప్రదర్శించారు ఈ సినిమా విజయం తర్వాతే లక్ష్మీరాజ్యం శ్రీధర్రావు గారులు తెనాల్లో రాజ్యం పిక్చర్ ప్యాలెస్ అనే సినిమా థియేటర్ను కూడా నిర్మించి చాలా కాలం దాన్ని కొనసాగించారు నర్తనశాల చిత్రానికి సంబంధించి ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే దాదాపుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కాంచనమాల గారు మళ్లీ కెమెరా ముందుకు రావడం కాంచనమాల లక్ష్మీరాజ్యం ఇద్దరు ఒకేసారి ఒకే చిత్రంతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా లక్ష్మీరాజ్యం గారు మొట్టమొదట్లో సినీ రంగంలో నిలదొక్కుకుంటున్న రోజుల్లోనే కాంచనమాల గారు చకచక ఎదుగుతూ మోస్ట్ గ్లామరస్ హీరోయిన్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఇల్లాలు సినిమాలో నటించారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ మరుసటి సంవత్సరమే కాంచనమాల గారు సినీ రంగ నిష్క్రమణ దశాబ్దాల అజ్ఞాతవాసం మొదలైన అయినా కాని లక్ష్మీరాజ్యం గారు తొలి రోజుల స్నేహితురాలి మీద ఉన్న అభిమానంతో కాంచనమాల గారితో చిన్న వేషం వేయిద్దామని నర్తనశాల షూటింగ్ కు పిలిపించారు అప్పటికే కాంచనమాల గారికి ఏమీ తెలియడం లేదు చాలా యాంత్రికంగా కెమెరా ముందు నిల్చున్నారు దర్శకుడు చెప్పిందేదో చేశారు ఆమె కళల్లో కాని నటనలో కాని జీవం కనిపించలేదు ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగిన తన స్నేహితురాలి పరిస్థితిని చూసి లక్ష్మీరాజ్యం గారు చాలా బాధపడ్డారట నర్తనశాల చిత్రం తర్వాత రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో వచ్చిన సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదలైన శకుంతల పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో విడుదలైన గోవుల గోపన్న పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో వచ్చిన రంగేళీ రాజా లక్ష్మీరాజ్యం గారు నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం ఈ రంగేళీ రాజా రాజ్యం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో చిట్ట చివరి చిత్రం మగాడు ఎన్టీఆర్ హీరో అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు మే పంతొమ్మిదిన విడుదలయ్యింది విజయవంతమైన చిత్రంతోనే తమ సినిమా నిర్మాణాన్ని ఆపేశారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు శ్రీధర్రావు గారు ఆ తర్వాత లక్ష్మీరాజ్యం గారు నటించలేదు కూడా సినీ నిర్మాణంలో వేగం పెరగడం బడ్జెట్టు వీటన్నింటి దృష్ట్యా సినీ నిర్మాణానికి దూరంగా ఉన్నాను అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ ఇంటర్వ్యూలోనే ఆమె నిర్మాతగా నటిగా ఉన్నప్పుడు ఆమెకు ఎదురైనటువంటి సందర్భాల గురించి ఇలా చెప్పారు 
ఆ రోజుల్లో నిర్మాతగా వ్యవహరించడం అంత సులువు కాదు కథ చూసుకోవాలి మొత్తం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇవి చూస్తూనే వేరొక ప్రక్క నటించాలి పాత్రలో లీనమై నటిస్తూ ఉండగా నిర్మాతగా ఏదో చూడాల్సి వచ్చేది మూడు డిస్టర్బ్ అయ్యేది నిర్మాత నటులు అయిన వాళ్లకు ఆ టెన్షన్ తప్పదు అనిపించేది అని చెప్పారు ఆమె స్వయంగా ఇంటర్వ్యూలో అంత సంక్లిష్టమైనటువంటి రెండు పాత్రల్ని ఏది హీరోయిన్ ఒకవైపు నిర్మాత ఒకవైపు ఆ రెండింటినీ కూడా సమర్థవంతంగా దశాబ్దాల పాటు పోషించారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు నాలుగు దశాబ్దాల లక్ష్మీరాజ్యం గారి సినీ జీవితాన్ని ఒక్కసారి సమీక్షిస్తే సుమారుగా ముప్పై ఐదు సినిమాల్లో నటించారు పదకొండు సినిమాలు తమిళంతో కలుపుకొని నిర్మించారు తాము నిర్మించిన మొదటి చిత్రం దాసి దాంట్లో ఎన్టీఆర్ గారి హీరో అయితే చివరి చిత్రం మగాడులో కూడా ఎన్టీఆర్ గారి హీరో ఆమె నిర్మించిన పదకొండు సినిమాల్లో ఐదు సినిమాల్లో ఎన్టీఆర్ గారి హీరో రెండింటిలో ఏఎన్ఆర్ గారి హీరో మరో రెండింటిలో ఎస్వీఆర్ గారు ప్రధాన పాత్రధారి ఆయన హీరో అని చెప్పుకోవచ్చు శ్రీకృష్ణలీలలు హరిశ్చంద్ర సినిమాల్లో సంసారంలో ఎన్టీఆర్ గారి పక్కన హీరోయిన్ గా నటించిన లక్ష్మీరాజ్యం గారు చెరపకురా చెడేవు లాంటి చిత్రాల్లో ఆయనకు తల్లిగా నటించారు అలాగే పరమానంద శిష్యుల్లో ఏఎన్ఆర్ పక్కన హీరోయిన్ గా నటించినటువంటి లక్ష్మీరాజ్యం గారు తమ సొంత సినిమాలైన రంగేలీ రాజా గోవుల గోపన్న వాటిల్లో అక్కినేని గారికి తల్లిగా నటించారు తొలి రోజుల్లో తనను రంగస్థలానికి పరిచయం చేసిన పి సూరిబాబు గారికి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆమె నటించిన చిత్రాల్లో వేషాలిచ్చారు అట్లాగే పరమానంద శిష్యుల్లో తనకు ప్రధాన పాత్ర ఇచ్చిన కస్తూరి శివరావు గారు ఆర్థికంగా చితికిపోతే తన సొంత చిత్రం దాసులో వేషం ఇచ్చి సహాయం చేశారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు తమ కంపెనీలోనే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన ఎస్డి లాల్ గారిని తమ చివరి చిత్రం మగాడుకి డైరెక్టర్గా కూడా తీసుకున్నారు శ్రీశ్రీగారు చెప్పినట్లుగా చిత్తశుద్ధి గల నటి లక్ష్మీరాజ్యం గారు నటిగాను నిర్మాతగాను కూడా తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ చిత్రరంగంలో నాలుగు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగారు లక్ష్మీరాజ్యం గారికి శ్రీధర్రావు గారులకు పిల్లలు లేరు తన భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసిన మేనమామ వెంకటరామయ్య గారి అబ్బాయి కాసుల గురుదేవు గారిని తొమ్మిదో తరగతి చదువుతుండగానే తన దగ్గర తీసుకొచ్చి చదువు పూర్తి చేయించి డిగ్రీ కూడా చెప్పించి సినిమా రంగంలో స్థిరపడేలాగా సహాయం చేశారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు అలాగే తన సొంత తమ్ముడు సివి కృష్ణమూర్తి గారిని కూడా తనతోనే ఉంచుకుని తాము నిర్మించేటటువంటి సినిమాల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా చేశారు రాజ్యం పిక్చర్స్ వాళ్ల సినిమాల్లో సివి కృష్ణమూర్తి సమర్పించు అని ఉంటుంది ఆయనెవరో కాదు లక్ష్మీరాజ్యం గారి సొంత తమ్ముడు గారే ఆ సివి కృష్ణమూర్తి గారికి ఏడుగురు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు తమ్ముడి కుటుంబంతో కలిసే ఉండేవాళ్లు లక్ష్మీరాజ్యం గారు శ్రీధర్రావు గారులు ఆమె సినిమా నిర్మాణం మానేసినటువంటి పది సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నవంబర్ ఇరవై ఐదున గుండెపోటుతో మరణించారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలకు శ్రీధర్రావు గారు కన్ను మూశారు తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఎక్కువ మందికి తెలియని అధ్యాయం లక్ష్మీరాజ్యం గారిది ఇదండి లక్ష్మీరాజ్యం గారి గురించి రాజ్యం పిక్చర్స్ గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం నా ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభా